welkom uh, in deze mooie locatie, de Schuur in Borsbeek, voor ons eerste streamingconcert van Zitrio. En straks komt ook nog een special guest, Sophie, dus zeker blijven kijken en luisteren. How Insensitive, van Tom Gobim, de grootmeester van de bossa nova. Heel mooie harmonieën en heel veel weemoed, meestal in het Spaans, maar wij brengen het gewoon instrumentaal.
in your own sweet way. Um, Dave Brubeck heeft het geschreven. Dave Brubeck is eigenlijk bij het grote publiek vooral gekend voor Take 5. Maar bij de muzikanten is hij eigenlijk eerder gekend voor In Your Own Sweet Way. Het is uh, door heel veel uh, andere jazzmuzikanten ge- gecoverd. Al zeker ze dat zo niet in de jazz. Miles Davis uh, en Bill Evans onder andere. Dus er rust wel wat druk op onze schouders. Maar we doen ons best.
ballet, een populaire ballet eigenlijk, die zowel iedereen die graag zingt, denk ik, gezongen heeft. De meeste mensen kennen het van uh, Billie Holiday, maar alle klassiekers, Sarah Vaughan, Ella, iedereen heeft het gezongen. En een heel speciale mooie versie is van Joni Mitchell. Uh, en ook George Michael heeft er een magnifiek mooie uh, versie van uh, You've Changed. is alles gestopt. Uh, dus het is een geweldig plezier om hier uh, deze nummers te komen zingen en deze uitdaging aan te gaan. Wij spelen voor de eerste keer samen met uh, Joris Peters aan de drums, heb ik al vaker gespeeld, lang geleden. Um, en het laatste nummer dat we gekozen hebben voor vandaag is uh, een, uh, um, Just One of Those Things. Uh, het komt uit een musical, het is een Cole Porter song die heel veel melodieën op zijn naam heeft staan. Uh, en de, de musical noemde Jubilee heb ik opgezocht. Dus dat kan ik u meegeven. Just One of Those Things. As Dorothy Parker once said to her boyfriend, fare thee well. As Columbus announced when he knew he was bounced, it was swell as a bell, it was swell. As Abelard said to Eloise, don't forget to drop a line for me, please. As Juliet cried in a Romeo's ear, Romeo, why not face the fact, my G? It was just one of those things. 
Just one of those crazy flings One of those bells that now and then rings Just one of those things It was just one of those nights Just one of those fabulous flights A trip to the moon and gossip of wings Just one of those things If we thought a bit of the end Start painting the town We have been aware That this love affair Was too good Not to cool down So goodbye babe and farewell I'm hoping we'll meet Now and then it was great fun But it was just One of those things Body and Soul, ook een, een heel bekende, overbekende jazz standard, maar heel mooi. En op verzoek van Joris uh, doen we het in een, in een beetje een moderner groefje en in een moderner jasje. Want dat zijn zo tijdloze standards dat je dat eigenlijk kan blijven spelen, hoop ik.
Someday my prince will come. Ik ken het eigenlijk zelf van uh, een versie van Miles Davis. En ik was er mij helemaal niet van bewust dat het eigenlijk uit een Disney-film komt. Uit uh, Sneeuwitje zeker, als ik goed geïnformeerd ben. Dus ik was dat thuis aan het spelen en toen was mijn uh, vriendin zo blij dat ze eindelijk eens een nummertje herkende. En ik kwam helemaal uit de lucht vallen. En nu, zoveel jaren later, speel ik het nog. En ik ben heel blij om het vanavond te spelen. En nu was het mijn dochter die vandaag nog zei van... Oh, maar dat nummertje ken ik, want die zit nu in de Disney-fase. We gaan het iets minder Disney laten klinken. Het is meer geïnspireerd op Miles, maar het blijft een heel mooi nummer.
Sea Jam Blues. Ik was er net over aan het discussiëren met bassist Mario. Ik, we denken dat het van Duke Ellington is. Um, in elk geval, eigenlijk heeft het melodietje twee keer niets omhanden. Het zijn ook echt maar twee noten. En um, het is ook iets dat ik eigenlijk denk ik aan iedereen thuis zou kunnen aanleren. Maar uh, wij inspireren ons op een versie van Oscar Peterson. En dan wordt het wel iets moeilijker om het aan iedereen aan te leren. Maar het is een hele leuke blues om te spelen. Driftin, een stuk van Herbie Hancock. Herbie Hancock, echt uh, mijn favoriete pianist, denk ik. Of toch zeker een van mijn favoriete pianisten. En het komt ook op uit een van zijn allereerste platen. Het is niet het allereerste nummer, hoewel ik het al een paar keer heb verkondigd. Maar ik ben dan terecht gewezen. Um, het is echt zo'n een, een bop stuk en een beetje een feel-good stuk. En uh, dat leek ons uh, heel passend om daarmee de set af te sluiten. <tied> 